chapitre 4 Que dirons-nous donc que, selon la chair, Abraham, notre père, a trouvé Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Ainsi que David aussi exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre, « Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. » Cette béatitude donc vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle comptée quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient étant dans l'incirconcision pour que la justice leur fût aussi comptée et qu'il fût père de circoncision non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans l'incirconcision. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine, et la promesse annulée, car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père de plusieurs nations » devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, qui, contre espérance, crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit « Ainsi sera ta semence ». Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti, âgé qu'il était d'environ cent ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah, et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté à justice. Or ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Chapitre 5 Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, Sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux, 
parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Car à peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il Car pour l'homme de bien, peut-être, quelqu'un se résoudrait même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt, donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais n'en est-il pas du don de grâce comme de la faute Car si, par la faute d'un seul, plusieurs sont morts, beaucoup plus tôt la grâce de Dieu et le don ont abondé envers plusieurs, par la grâce qui est d'un seul homme, Jésus-Christ. Et n'en est-il pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché Car le jugement vient d'un seul en condamnation. Mais le don de grâce, de plusieurs fautes, en justification. Car si, par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi, par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6 Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, 
ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci, et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce Qu'ainsi n'advienne ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclave du péché, mais de ce que, ensuite, vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, mais ayant été affranchi du péché, vous avez été asservi à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, ayant été affranchi du péché et asservi à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu... C'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. »